Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos ao episódio do Rebobina de Janeiro. Hoje vamos falar do filme que eu escolhi para o Take to the Past e do filme que o Pintinho escolheu para o Take to the Future. Vamos a isso. Rebobina, pá! É isso mesmo. Vamos rebobinar. Vamos rebobinar até 1981, ano em que saiu um lobisomem americano em Londres, um, ou An American Werewolf in London, filme de John Landis, e que, e que é um filme de lobisomens, basicamente, mas que não é uh, completamente terror, porque tem também um, um lado de comédia, podemos dizer assim. Pronto. É yeah. pá. Eu sei o que é que eu acho deste filme, aliás, eu quando eu escolhi foi por um motivo, né? mas e por isso eu quero saber o que é que... Porque eu não conheço muita gente que conhece este filme, <risos> por isso eu quero saber o que é que vocês... Apesar de ser um filme que até, até foi premiado e tudo, mas pronto, é daquelas coisas. Já ganhou um gosto que um estou um aqui a ficou um bocado no yeah. esquecimento da... Best make-up. Do, do público sempre geral. Sempre. <risos> Como sempre é óbvio, sempre. só podia ser esse. <risos> sempre, sempre, sempre. Eu posso começar, então. Uh... Pá... Foi uma, primeiro foi uma surpresa à partida porque sempre que eu começo a ver filmes desta época é o Edu que escolheu e nós já sabemos o que é que o Edu tem escolhido não. e eu já estava, oh, outra vez isto mas, para ser honesto, gostei imenso deste filme adorei o filme as minhas expectativas também estavam lá em baixo mas o filme conseguiu manter agarrado durante muito tempo que é curto, para o filme que é até queria mais, queria ter visto mais ver mais desenvolvimentos e... A maneira como eles conseguiram misturar a parte da comédia subtil com o terror leve pá, funcionou muito bem, foi, foi extremamente bem sucedido. E, e às vezes o humor está mesmo tipo num póster atrás de ti, está um gajo a morrer, o gajo do metro está naquele túnel, uhum. o gajo vai morrer, mas todo o lado direito do ecrã é non-stop orgy, pá, e não consegues não reparar <risos> naquilo. Não, não, reparei. Não, tu não reparaste? Eu acho que não. É que, tipo, o gajo está... E o lado dele, non-stop orgy. <risos> e há estes pequenos detalhes que eu vou olhando e... Pô, Fênix, isto estou completamente da situação que está a acontecer agora. Uh, e acho que esta combinação correu muito bem. E eu gostei imenso. Claro que tem algumas limitações dos anos 80. Uh, mas eu acho que é um, é um sucesso tremendo. E, para, para, para aquilo que eu vi, para aquilo que eu estava à espera. Ao mesmo tempo a parte da make-up especialmente da transformação dele para Lubis Homem yeah. é, é, é aquela cena da 5 a 0 a muitos filmes que têm saído hoje em dia uh, e eu adorei o filme overall e a única coisa que acaba por falhar a, a meu ver é, é um bocado, há duas cenas é um bocado pointless <risos> o filme é tipo começa aqui, acaba aqui, não há mais nada e tu, e tipo, ele acaba literalmente com a personagem principal a morrer, o que eu percebo, tipo, ok, a história acaba ali, e depois, ao mesmo tempo, eu estava, epá, mas agora eu queria mais, eu queria algum desenvolvimento, eu queria algum arco de redenção, agora, ou queria, tipo, epá, afinal, este gajo mordeu alguém numa desta confusão e agora há mais um lobisomem, ou nem que seja, tipo, os zombies todos a dizer, olha, uma passagem, tipo, ok, o gajo morreu, e lá vou eu, para o Afterlife, e ficou-me a faltar esse closure, mas também gostei como acabou. Yeah. Pá, eu... eu... Concordo, basicamente também, tipo, o meu contexto, eu só reconheci o título de algum lado, nem sei bem de onde, mas American Werewolf in London não me era completamente estranho, oh, mas gostei muito mais do que estava à espera, honestamente, que é, é tipo, é um filme, o que tipo é de ser, não só a cena de ser um filme curto, mas que é bem conciso na, na história que ele está, tipo, a história é bem simples, é tipo, o gajo é mordido, depois tipo, há uns undead, uh, e depois o gajo, tipo, começa com visões, transformação e pumba, depois morre no fim. Pá, mas gostei boé, acho que é tipo daqueles filmes boé fáceis de, de consumir, mas que é, é boé, tipo, entretém boé, é, é boé das cenas tipo, boé engraçadas na, ao longo do filme, tipo, quando ele rouba os balões ao miúdo, <risos> tipo, yeah. Daddy, uh, American stole my balloons. Não, o filme tem, tem boé cenas muito fixe. Eu percebo, André, eu percebo isso que estás a dizer, é pá. Não sei, acho que de certa maneira também tipo, acrescenta ao charme a cena de não saberes mais nada. Tipo, é só esta história e pronto. 
mas sim, mas também, também fiquei um bocado sim. com essa cena de pá, mas hoje, tipo, agora os outros gajos estão undead, então tipo, será que eles vão voltar ou não? Se calhar era tipo, abrir a possibilidade de no futuro né, poder haver aí uma, uma sequela. Não sei, tipo, mas a mim foi mais a questão do closure, porque havia, havia poucos stakes em cima da mesa, mas havia uhum. uns stakes. Um deles era realmente a, a cena do, das pessoas que ele mata, ou as pessoas que morrem com a, a bloodline do, lumis, do lobisomem, eles, eles ficam zombies, ficam undead e aquilo nunca é resolvido. E é engraçado ver isso acontecer e ver essa, essa relação e o gajo é para estar maluco, afinal está maluco. E, e, mas depois era muito agir também ter visto esse closure deles, somente do amigo dele, nem precisava de uhum. ser os outros todos, do amigo dele, tipo, nem que seja aparecer tipo, ali ao pé da. Como é que se chama? Da Alex. Yeah. Tipo, sei lá, aparece ali ao pé da Alex, a Alex não o vê, mas ele olha para o amigo morto e diz, olha, se faz algum, yeah, nice. E depois desaparece, uma cena assim. Isso para mim era suficiente para haver o closure que eu precisava. Yeah. Mas não, eu percebo o que tu disseste, a cena de acrescentar ao charme, de facto acrescentar ao charme, porque a história, para nós a história acaba ali, o gajo morre e pronto, não há nada a contar. <risos> Basicamente. Eu... Eu, opa, eu, até, eu, eu até gostei do filme não, não, não sei do que é que estava à espera aliás, não estava à espera de nada um, mas, mas gostei do filme mas eu acho que tenho um bocadinho a mesma, a mesma sensação uh, que o Pintinho que opa, isto é um filme que uh, como é que eu ia dizer a história não é muito desenvolvida portanto, é um filme que começa aqui, acaba aqui pronto, e pá e não há assim mais, não. mais muito mais muito mais a dizer acho que a comédia estava estava muito muito boa um, agora opa, eu não sei a única coisa que eu achei muito estranha neste filme uh, foi tu, está, tu estás tu, tu começas o filme uh, com eles a irem ao, ao, ao pub um, ele, pronto, tu acabas por perceber que ele se vai transformar num lobisomem, mas depois a transformação para lobisomem acontece tipo na última meia hora do filme. <risos> yeah. Yeah. E tu é do género. Ok, pronto, ele transformou-se em, em lobisomem, então temos mais tipo uma hora de filme. Não, estamos nos últimos 30 minutos. E tu... Então, como é que isto vai acabar? Yeah, houve grande build-up <risos> para depois... Yeah, yeah. Mas sabes que eu acho que isso era um bocadinho a cena dos filmes de monstros daquela altura, não é? Era, era sim, ver sim, muito sim. o lado humano e só depois mesmo no fim é que tipo, monstro! É, yeah, porque tipo, eles também se calhar, por acaso nestes filmes, neste filme até tinham bons visuais para, para investir tipo tempo, então essa cena da transformação está mesmo muito boa. Mas sim, tipo, sim, se calhar, sim. Na, na maioria é um bocado mais caro fazer tipo, filmar mais cenas em, com o gajo em lobisomem, sim. então a ver... Do que só filmar Sim, o lado é, humano. Tendo em conta que este filme só teve 5 milhões de orçamento, ok? Sim. É um filme, é, mas, mesmo mas... para a época, 5 milhões já é pouquíssimo. Yeah. Mesmo mas, na época. Mas Sim. foi mesmo um sucesso, porque rendeu, yeah. pelo menos aqui no Wikipedia, 62 milhões. Que Sim, é... Sim, Sim, Sim. Yeah. Um foi, foi, e, e, tornou, e acabou por se tornar, ao longo dos anos, acabou por se tornar um filme de culto, acabou por se tornar aquele, aquele, uhum. aquele filme que está naquelas coleções daquela malta que adora aqueles filmes de terror dos anos. 40 e 50 e 60 e este é um dos 80 que ainda está muito dentro dessa vibe eu acho que este filme está bué dentro da vibe dos filmes de monstros da Universal este filme não é da Universal, apesar da Universal ter distribuído nos Estados Unidos aproveitaram, como é óbvio, não é? Tipo, é um uhum. filme de monstros yeah. para eles é perfeito um, mas, mas acho que está muito na vibe desses, desses, desse género de filmes em tudo, até mesmo nessa história muito direta e simples e é aquilo e aquilo mesmo, pronto Uh, aqui, e aqui eles, deixam, aqui eles fecham a cena, não te deixam grande espaço para mais, mas também acho que não era o objetivo. Tipo, acho que era mesmo ficar por aqui. Yeah. Sim, também uma coisa que eu achei engraçada é que tipo, não é que eu estivesse à espera que fosse muito terror ou tipo, nenhum terror, mas houve algumas cenas que tipo, é vai, este James Care foi um bocado assustador. Tipo, eu a ver, estava tipo, espera aí, será que o Pintinho a ver isto vai borrar a coisa? Houve jump, jump scares. Não, houve alguns, tipo, quando o gajo está no espelho e, tipo, vira assim o espelho e aparece o, o amigo dele, o Jack, tipo, todo lixado. A sério? Não, não. E há, houve algumas cenas. A minha estava completamente à espera que isso acontecesse. Já, yeah, são os típicos. Hoje, hoje já se espera muito por esse Sim, por hoje, hoje é mais Mas eu sabia não, mas que, eventualmente, é um de vós ia perguntar, será que o Pintinho... <risos> será que o Pintinho... Mas eu, de facto, só, só pensei nisto no final, porque eu... Espera aí, eu não me assustei uma única vez. Isto é, dizem que é terror. 
Yeah. Tipo, será que isto não é o melhor exemplo de terror? Se calhar não é, não é? Tipo, não, não. Isto não é uma coisa de terror. Não, é porque não, pensei, é, tipo, é, pá, é um filme de terror, tipo, do início dos anos 80, tipo, o terror na altura também não era bem, 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 bem terror. Tipo, mas não sei, estava naquele, naquela ideia de que o filme não ia ser bem aquilo que, que foi. Não, mas... este está mesmo no espectro da comédia barra terror. Exato, não, exato. não é aquele filme de terror que tem momentos de comédia, que às vezes acontece, e alguns dos anos 80 tinham isso. Aliás, tipo, filmes habituais, aquelas sagas enormes, tipo Sexta-feira 13 e coisas assim, tem, tem momentos de comédia, tipo, e Sim. são filmes de terror. Yeah. Não é esse tipo de filme, não, é mesmo um filme dos dois géneros. Yeah, é um é filme verdade. de. Até, eu até tirava mesmo. A... Nós aqui utilizamos sempre a palavra terror, mas aqui acho que era um bocadinho mais o horror, não é? Aquela cena de, por causa sim, de ser um sim, monstro, sim, é mais... propriamente terror, terror de assustar. Um, mas sim, é, é mesmo um comédia barra uh, horror. E este filme, só dizer, estava aqui a, a ver também algumas coisas, além de ter ganho o, o, o Oscar, uh, teve, teve também uh, nomeado e venceu o, filme, o melhor filme nos Saturn Awards, que são os prémios uhum. de uhum. ficção científica e de... E, e, não, o índice não, é, não os Saturn, sim, isso é outra sim, coisa. Os Saturn exato. são os de ficção científica e... Sim, 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 sim. Pronto. Uh, tanto que o, aquele que nós vimos que eu também trouxe, o Starship Troopers também ganhou em 99 Man. este prémio, okay. pronto e ele ganhou em 80 e ainda agora tinha visto a data, 82 e também ganhou Best Makeup uh, nesses prémios e esteve nomeado ainda para Melhor Atriz e Melhor uh, Guião nos Saturn Awards okay. e além disso foi considerado em 2008 pela Empire, pela revista um, um, dos filmes de, dos melhores filmes de todos os tempos ele está no número 107 basicamente é brutal Pá, é, é daquelas cenas que eu tipo yeah, eu percebo e é, é fixe nós, nós estamos aqui a falar disto porque é, é mesmo o tipo de filme que eu nunca veria se não fosse yeah. alguém algo de nós a escolher yeah. mas yeah. Acho, e também é engraçado como este filme tipo, subverte um bocado as expectativas uh, com alguns filmes de terror não sei se provavelmente mais tarde do que este mas é que tipo a miúda que é Boy Horny neste filme não morre <risos> ela é a única Sim. que não morre é, é tipo só o gajo opa, olha se quiserem ver a sequela que fez um flop gigante no, em todo lado e que foi uma treta uh, foi distribuída imagina lá pela Disney ok um, yeah, mais pela subsidiária deles que era a Hollywood Studios que eu acho que já nem existe acho que essa, acho que essa, acho que essa empresa está, essa label está Acho que está morta. Uh, que se chama An American Werewolf in Paris. E não tem nada a ver com este. É tipo... É um, é um filme completamente diferente. É, eles dizem okay. que é uma sequela simplesmente porque é dentro do mesmo universo. Do mesmo lá, universo. Mas, mas tipo, é, é, são personagens novos. São, é um cast completamente diferente. É uma história nova com as ideias deste, basicamente. É quase uma repetição, mas agora em Paris. Pronto. Okay. Mas mais fraco. <risos> Eu vi o trailer, por acaso. Eu vi o trailer. Vi o trailer? Ok. E não... Pá... Por ser demasiado ambicioso, estás a ver, uh, épico, de género, vamos, ok, vamos, vamos mostrar que as cenas evoluíram e já puseram ali mais um bocadinho de CGI, hum. uh, tudo no trailer, eu, eu fiquei, hum, parece mesmo aquela sequela que é flop. É, yeah. até vai. porque ela saiu muitos anos mais tarde, ela saiu em 97 ou 98, ou uma coisa assim qualquer. Ok, sim, é, sim, e também sim, sim, há, sim. É, pelo menos é que eu estou aqui a ler, é que o título deriva de, de outros dois filmes, que é o An American Paris, que é um filme... Com o Gene Kelly dos anos 60 e o Werewolf in London, que é um filme dos anos 30. Yeah. Portanto, yeah, é, é só engraçado. E, por, e para, quem, para quem gostar de áudio, de áudio uh, a BBC lançou uma adaptação deste filme em áudio. Olha, fiz. Pronto. Fiz. E também é um documentário. <risos> Também um se... ah, pode ser, ser mas... mesmo, <risos> mesmo. isto nunca mais é. acaba. Eu estou aqui a ver, tipo, também há um propósito de remake para este filme. Que também acho que podia funcionar muito bem. Sim, uh... mas acho que isso nunca chegou, nunca chegou a ser uma cena. Não, Ficou... infelizmente, yeah. porque é engraçado. Tipo, não sei, é muito, muitos destes filmes também é, é fixe ver o filme em si. Tipo, um remake às vezes é só... Aí, vamos fazer um Sim. remake daquele filme que as pessoas gostam. Chegou a estar até e... nesse, nesse possibilidade de remake, chegou a estar até o, o criador do Walking Dead, o Robert uh -huh. Kirkman, acho okay. que é assim o nome uh -huh. dele. Uh, para, para trabalhar como produtor nesse, uh, nesse, nesse, no, pronto, nesse remake mas, já, mas isso está mesmo 
não, nunca chegou a, a sair daí. Yeah. Pronto, e depois, além disso, já agora, estou aqui a ver notas estranhas sobre este jogo, vou deixar estas também. Um, em 2005, Sim. na série Master of, Masters of Horror, um, há um episódio que é tipo... Basicamente, refere os inventos deste, deste filme. Um, e em 2006, há um filme de vampiros sueco, que usa este filme como inspiração, ok? Hum. É muito parecido o plot, só que é de vampiros. E em 92, ok? Há o filme de sueco chama-se Frost Beaten. E em 92, há o Junon, vindo diretamente de Bollywood, ok? <risos> que tem exatamente o mesmo plot deste filme. Só que é Bollywood. Este filme em Bollywood deve ser extraordinário. <risos> Ui, que yeah. Estou a imaginar. Eu não sei, mas eu agora edição. estou bem curioso com este Junon. Todas, todas as versões dos filmes que nós gostamos de um tem uma versão Bollywood. Sim. Só mesmo para nós percebermos. Olha um Windgame. Bollywood. <risos> é, é um número musical, tipo no Vim. Quando o Thanos morre. Ai, não, eu, eu veria um Endgame, mas era não em formato Bollywood, mas em formato das novelas indianas. Aí é bom. <risos> E há cada episódio, o primeiro episódio era do Iron Man, tipo todas as três fases, em três temporadas, yeah. de uma novela indiana. Ah, nós estamos aqui a cozinhar algum, Eu acho que sim, eu acho que sim. Bom, um, epá, não sei se querem acrescentar alguma coisa, eu estou super satisfeito que tenham gostado do filme, eu, eu adorei quando vi, para mim foi uma surpresa gigante quando eu vi a primeira vez, que este filme, eu, eu acho que já tinha dito, eu não sei se disse em off em on, mas... Uh, só para deixar esse apontamento eu literalmente encontrei o tipo numa loja a venda em Blu-ray tipo sei lá, 4 euros ou assim uma coisa há boé anos, mas mesmo há muitos muitos anos atrás e tipo, é monstros lobisomens eu pensei yeah, why not, e trouxe <risos> e, e eu não conhecia de lado nenhum também e foi uma grande surpresa e, e esse ficou sempre eu, até, eu nem sei como é que ele me passou só agora é o ter escolhido, tipo, há tanto tempo que já fazemos yeah. isto e só agora é que me lembrou. Peraí, como assim? Este, este filme é perfeito para, para, para a rubriga. Uh, yeah. Mas pronto, está uh, assim. Como é que nós fazíamos isto? Passávamos já ou metíamos já este filme na, na posição? Eu já não me lembro. Acho que a gente bota é, já, é, já na não... áudio para passar. Exatamente. Bota já não, na posição. Olha, estive a reparar, já... estão a faltar aí dois ou três filmes no, no nosso rank. Onde? Então? Aonde? Estou nada. Rank past. Por exemplo, não, não falta o, o, o... Ai, não é Robocop. É o... O do Edu. Samurai Cop. Samurai Cop. Isso, isso é no outro. Isso é no não, isso é no Future. Rank Future. Está no outro. Ah, está no outro. Isto tem dois rankings. E o Porky's. O Porky's está no Future também. também é. yeah. okay. então, faz F5, não, é essa vida. É verdade. Faz refresh. Isto agora é diferente, eu, eu tenho que pôr manualmente, que é para poder arrastar, para nós podermos movimentar mais facilmente as posições. Por isso eu vou pôr manualmente lá os filmes. Um, por isso eu vou pôr aqui este, e uh, este é de 1981. Digam-me onde é que vocês o colocariam. Eu o meteria em quinto lugar. Ok. Pá, eu, eu começo a achar que isto está... Tipo, esta, esta ordem de filme já está completamente contra aquilo que eu pude. Yeah. Yeah, yeah, yeah. É muito yeah. engraçado, mas... Pá, não sei, é tipo... Hum, abaixo do 9, mas acima do 5, não sei. Uh, yeah, Pá, nós, podemos não... mudar, nós podemos mudar o sistema, se isto começar a ser muito esquisito, mas... Pá, uh, quinto, epá... Não sei, não sei, acho, acho que não... <risos> Uh... Aí, aí, está ali o momento, não é? Está tá, tá a complicar a vida o momento ali. Não, não também, é, tipo, mas, <risos> mas, mas, não, mas é que esse é um, um conjunto de coisas. Eu já me estou a enterrar bastante, Piggy. Eu vou por último. Eu, Salvo. Eu, eu vou ser sincero, eu poria este juntamente com o Starship, com o, o Starship Troopers, portanto, em oitavo lugar. Ok. Ok, yeah, então eu, eu, eu vou alinhar com o Biggie e vou pôr em oitavo lugar também. Ok, muito bem. Pronto. Então a média assim? dá 7. Dá 7. Uh... O oitavo duas vezes é 16, mais quinto é 21, 21 dividido por 3 é 7. 
Pá, se quiser, pronto. Podemos ir assim. É, é fica assim? Tudo. Sim. Pois Sim, muito bem. bem. Ok? Ok. Está fechado. Uh, top 5 mantém-se com a viagem, a viagem de Shihiro, Monty Python's Life of Brian, The Nightmare Before Christmas, E.T. e o Frame de Roger Rabbit, em quinto lugar. Este é o nosso Roger top 5. <risos> Roger Clay. O Roger Clay. <risos> Muito bem, vamos passar então. Eu vou agora passar a palavra ao Pintinho <coughs> e vamos falar do Akira. Now to the future. Bem, como é disse, uh, agora é a vez da minha escolha do Take to the Future. Uh, isto era um filme que estava no meu backlog de filmes para ver há muito tempo e isto foi uma, foi uma desculpa excelente para finalmente poder vê-lo. Eu, pá, não sei, começo a dizer o que é que eu achei, passo a vocês e eu sou o último. Como é que fazemos o Future? Não, começa, começa a dizer... Ok, não. Então, tu vou, também vou não, não, conhece, não conhecias Exato. o filme, por também isso. não percebi nada, né? Portanto, olha, eu gostei muito deste filme, uh, era exatamente aquilo que eu esperava que fosse, uh, não tinha ideia do que é que a história seria. Eu pensava que a Akira era uma rapariga, afinal é um rapaz. Isto <risos> um... é, 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 é ah, Olha, mas, mas é importante uma coisa, uh, e eu posso já dizer isso, porque tu estás a dizer isso, e é engraçado, porque o filme e o manga não tem nada a ver. A Akira, no manga, há uma personagem. Há a mesma aqui, personagem. Aqui, 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 mais ou não. Menos aqui é mais ou menos. Aqui yeah, ela está um bocado é desfeita, não é? Em bocados. <risos> Totalmente. <risos> Também não tem nada a ver com a Akira Kurosawa, que é um arrasador japonês. Não, isso é outra coisa. É. 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 Uh, mas eu estive a ler realmente que há uma manga disto e que houve dificuldades em adaptar em anime mas que lá conseguiram convencer e dar uma volta para, para apresentar este produto final. Mas eu gostei da história, eu gostei das personagens. Uh, para 1988, acho que é um filme muito à frente do seu tempo. Uh, não só no tema que fala, mas especialmente na animação. Para 1988, este filme foi extremamente revolucionário, uh, usando várias técnicas novas que depois vão inspirar não só em termos de storytelling como em termos de animação vão inspirar as próximas gerações de filmmaking que, que principalmente no, na animação e anime uh, acho que eu estive a ler um bocadinho sobre isso estive a ler uh, que filmes é que as pessoas usaram isto como inspiração e coisas assim há uns filmes que não tem nada a ver mas eles disseram ah sim o Akira foi uma inspiração para mim para fazer este filme mas realmente acho uma coisa que eu estava a olhar para a animação e estava a dizer ok esta animação é, é normal para os dias de hoje, mas fazendo o backtrack para 1988 e sabendo que realmente era inovador na altura, consegui valorizá-lo um bocadinho mais. Não sei quanto a vocês, o que é que vocês acham? Pá, um, eu posso começar. Eu, a Akira já me tinha passado pelas mãos uma série de vezes. Eu nunca, nunca tinha visto o filme, mas já, tinha, já, já, tinha, já conhecia vários, várias partes da história à custa do manga um, mas lá está o filme não tem nada a ver é, ou melhor o, o, a conclusão é a mesma mas uh, a jornada é completamente diferente e um, uma coisa que eu senti boé é que isto é, está mesmo dentro do espírito de anime dos anos 80 de superpoderes e monstros e, opá, Aquela vibe que um filme do Dragon Ball trazia, filme, atenção, estou a falar dos filmes, não, não da série, mas dos filmes, é exatamente a vibe quase que eu senti aqui. Claro, completamente diferente, não tem nada a ver, são coisas bem distintas. Mas estou a falar mesmo dessa vibe de, 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 do que eles mostram, da, da forma como eles mostram as coisas, como são apresentadas. Um, pá, eu adorei, acho que... Hum, Acho que a animação é sem dúvida, tipo, como estavas a dizer, é, é, é um dos pontos. É absurdo. Man, é, uma pessoa viu na versão melhor, não é? Porque quatro, vai, remasterizada, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, esta porra tem uma animação demasiado avançada para o ano que é. Porque, mesmo, como estavas a dizer, Bindinho, uma pessoa diz, ah, isto para os dias de hoje está bom. Mas depois começa a pensar, pois, mas isto é de 81. 
tens para 81 está incrível. 88. Não, está mais que inc... 88, desculpem. Está mais do que incrível, porque em 88 ainda havia muitos filmes de animação no Japão que não tinham nem perto deste tipo de animação, por isto vai é. além do incrível. Esta animação está excepcional para o ano em que saiu, tendo em conta o mercado de onde saiu, atenção, porque isso Sim. depois podemos discutir que no Ocidente poderia-se fazer animação de outra forma e se calhar já é melhor. Pronto, isso já é outra discussão. Agora, na questão do, de, do mercado de onde saiu, esta porra estava com uma animação incrível mesmo. Um, e, opa, não sei, eu acho que a Akira foi... Eu agora, vendo o filme uh, e olhando para esta história do filme com, com toda a atenção, do princípio ao fim, e percebendo tudo o que se ali passa e tudo o que ali está, eu começo a pensar que eu já consumi de boé conteúdos baseados nisto, mas, mas montes de conteúdos uh, e tipo, eu veio-me logo à cabeça, assim comecei a ver tipo a cidade de Tóquio, Sim, aquela Neo Tóquio uhum. e não sei o quê, não, começou veio-me logo à cabeça tipo Final Fantasy 7 que, que vai muito buscar também aquele, 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 aquele ambiente quase, Cyberpunk 2077, atualmente um, a, a, mesmo, mesmo lembrou-me logo também um bocadinho daquela toda aquela coisa do Blade Runner da yeah. forma como, oh, yeah, sem como, como há muita coisa que ali acontece e muitos, muitos personagens ali existem naquele, naquele mundo pós, pós sei lá, pós-guerra um, é pá yeah. é? é distópico né? tipo distópico, sim é uhum. uh, pá, eu curti imenso e acho que está a história é incrível, a história está muito bem feita, os personagens têm, está, está muito bem construída, tipo, acho que se desenvolve muito bem da forma como está feita um, os personagens são muito fixos, todos eles e, e mete ali alguns assuntos cuidado <risos> cuidado que aquilo mete ali questões de... principalmente eu falei muito disso quando quando viu, ai não, ainda não falei, mas tenho falado com pessoas, ainda não falei aqui no take, agora estava baralhado. Quando viu o Godzilla, uh, aquela questão toda de, se tu, se tu conheces um bocadinho da cultura japonesa, o, o filme ainda acaba por ter outro impacto. Esta é a mesma coisa. Mete-te aqui assuntos e, e questões, se tu estiveres meio por dentro da cultura japonesa, atenção, isto tem aqui coisas, o, o medo da, do, do atómico por causa da, da Segunda Guerra, um, Toda, toda a parte um, política da questão deles de terem retirado as forças armadas do Japão e por isso serem fracos nessa, nessa questão por, por causa da segunda guerra na mesma ou seja, há aqui uma série de questões que eles metem aqui tu quando começas a pensar a fundo começas a ver, é pá, para lá que o filme não é só uma animação de personagens aqui com poderes a botar porrada uns com os outros tem muito mais que isso, é muito mais longe eu gostei, eu gostei bem <risos> Não sei se queres. Uh, sim, estava uh, aqui a pensar mais ou menos no que ia dizer. E, tipo, acho bem engraçado que este aqui, embora não tenha nada a ver com o An American Werewolf in London, tipo, tens um gajo a passar por uma transformação <risos> e depois no fim do filme. Bom, talvez. <risos> talvez. Não, não, acho que talvez no, tenha... o American Werewolf é um bocado mais explícito. É, <risos> sem dúvida. Yeah. Aqui e... fica um bocado mais no limpo, sim. Yeah, sem fica um bocado mais ambíguo, já. Yeah. E é engraçado ver que estes filmes tiveram mais ou menos orçamentos assim, parecidos, embora isto obviamente no Japão tenha um impacto maior, tenha sido tipo, em termos de proporção, mas Sim, o American Japão, Werewolf... o orçamento foi 1.1 bilhões de yen, que é mais ou menos 10 milhões de dólares. Uh, ah, ok. Então, é, este para o Japão naquela mais. altura era uma coisa ridícula. Sim, eu estive a ler, tipo, este foi um dos animes, na altura, o anime se não... Ou seja, se um dos animes, se não o anime mais caro uh, feito até o momento mas este até rendeu menos em bilheteira uh, que o American Werewolf e tipo, e digo isto não, não vá, digamos para denegrir o American Werewolf in, in London mas tipo, fogo, este aqui teve um, um, uma bilheteira até baixa para o impacto que teve na sociedade e é, é um bocado como eu estava a dizer que isto aqui influenciou tipo mil coisas um, eu já tinha visto o Akira há uns anos atrás, mas é pá a história... Acho que na altura também não me bateu muito e não sei, se calhar não estava tipo, tão ligado na, nas influências que, que o filme teve e tudo. Agora a ver, yeah, nota-se tipo, mil coisas, tipo, desde o, aquele, aquele slide da moto que é bem famoso e aparece em, em mil yeah. coisas yeah. Uh, diferentes. 
até tipo, a vibe, a estética do filme, um bocado aquela história também de, tipo, de ser um gajo que não tipo, que abusa do poder, um gajo que não percebe bem aquele poder e, e que de repente fica com um bom poder para tipo, superpor-se aos outros, estão a ver? Um, yeah, acho que tudo isso são tipo, elementos uh, que foram muito usados para outra coisa. Epá, mas eu, embora tenha gostado bastante do filme e quero, quero frisar isto, não consigo deixar de pensar que isto é um bocado como... Tipo, quando te dizem, epá, os Beatles são, são boi da bons e tipo, influenciaram boi coisas e não sei o quê. E quando tu ouves os Beatles, pensas, sim, tu percebes, tipo, ok, em termos de produção e tudo, mas quando te perguntam, pessoalmente, é, tipo, isto é boi bom para ti, e tu dizes, epá, não, acho que prefiro as outras coisas influenciadas. E eu sinto que <risos> um prefiro as influenciadas. Yeah. Yeah. <risos> mas lá está, mas é um bocado aquilo que também que o Pintinho estava a dizer, que isto aqui, tipo, temos de transpor para o contexto da época, para a maneira como as coisas eram eram feitas e sim, aí é inegável a qualidade do filme e isso aí mesmo eu, embora não tenha uh, ficado tão agarrado pessoalmente ao filme continuo a, a, continuo a achar que é um, é um filme muito bom e que envelheceu muito bem também, tipo, é. em termos de animação mesmo para os dias de hoje em que já não se faz assim muito este tipo de animação nem a anime, uh, continua a ser muito, muito bom Eu, eu vou um bocadinho na, na onda do, do Edu uh, eu gostei do filme Uh, mas não foi uh, como é que eu ia dizer não foi um filme que me tivesse puxado assim tanto quanto, quanto pensei que fosse puxar uh, é assim é inegável a, é inegável a, uh, é inegável o, um, a, tipo, a qualidade do filme e a qualidade da animação uh, mas Opa, foi exatamente aquilo que tu disseste, Edu. Uh, eu eu gosto, acabei por gostar mais e acabou por me, por, me, por me puxar mais as influências que este filme teve, ou melhor, que este, uh, ou melhor os filmes que, que influ, uh, foram, influenciados tiveram, por influ, filme. foram influenciados por este yeah. filme do que este filme propriamente dito. Uh, não, é, não deixa de ser um, um filme muito bom mas realmente pronto, não, acabou por não me puxar tanto uh, e por isso é que se calhar também não, acabei por gostar mas não adorar o filme fixe, fixe. então uh, estamos todos um bocado no mesmo registro gostámos uh, igual, quase igualmente no filme mas a maneira como o filme nos impactou foi um bocado diferente entre mim e o Ed e o Ed e o Big, which is ok, which is ok. Um, eu acho que o filme puxa muitos temas interessantes para, para se falarem. A animação, sem dúvida, é um deles, mas aqui, se calhar, acaba sendo mais uma questão de gosto. Se calhar foi por isso que vocês não se relacionaram tão, tão fortemente, porque se calhar eu e o Ed estamos habituados a ver anime, vocês se calhar não. Pá, eu acho que isso é um dos grandes aspectos, porque uhum. eu, tipo, pelo menos de, destes filmes da época e das séries da época, tipo, o Neon Genesis Evangelion, não sei como é que se diz, Genesis Evangelion, ah, há de ser alguma coisa assim, e o Ghost in the Shell, que eu vi mais ou menos nesta altura, tipo, senti um bocado a mesma coisa em relação a este, que é tipo, ah, isto é fixe, mas não é aquela ser porque eu também não cresci bem a ver anime, a ver este tipo de coisas, é. tipo o Dragon Ball e assim, ou seja, eu sinto que há ali alguma cena em mim que, que me repela um bocado nas, nas, nas coisas, mas há yeah, algumas coisas que gosto mais, outras que gosto menos. Um, mas em termos de animação, pá, até foi das coisas que eu gostei mais. O soundtrack também estava muito bom. Acho que, tipo, sei lá, o ambiente que o filme criou estava muito fixe. Estava. Yeah. Sim, sim. O, o ambiente e a maneira como eles usaram a cor, acho que foi algo groundbreaking para a altura. E ainda hoje se, se aguenta bastante bem. Claro que eu imagino este filme ter um total remake em que está tudo muito mais, mais brilho, mais crispy, yeah. mais, mais elaborado. Uh, mas eu adoro a maneira como isto como isto, como isto chegou uh, mas uh, só dizer uma coisa é assim pelo menos da minha parte eu não sei se se foi tanto isso porque eu, eu já estou habituado um bocado uh, a ver uh, anime e, e um bocadinho à cultura japonesa apesar de não <coughs> tal como disse, ainda não, não é uma, uma cultura que eu conheça uh, muito bem, mas 
não me é totalmente estranha e, não, e, e por exemplo, apesar de eu agora não ver anime, eu cresci a ver anime, praticamente. Uh, portanto, acho que nessa parte não, não, não acho que, que tenha sido tanto por essa parte que... que que eu possa ter gostado menos do filme ou que me tenha dito um bocadinho menos. Um, opa, eu, não te, eu não te consigo dar uma, uma justificação um, uh, coerente para o porquê de, de não ter conseguido sentir o filme da mesma forma, mas a verdade é que, não sei, houve ali alguma coisa que, que, me, que me escapou, que, que, que me falhou, que me, que me fez, se calhar olhar para, um, para este filme e pensar ok, é um filme bom é um filme muito é um filme excelente a nível técnico mas se calhar para mim não é o filme que eu iria ver uhum. Olha okay. yeah. É que também tipo uh, só tipo, acrescentar aqui mais, mais cenas à discussão uh, também é um filme bem experimental eu não sei se vocês também sentiram isso mas é fogo, há ali cenas bem psicadélicas no fim a transformação dele eu fui yeah. isto aqui um, com um sol de Pink Floyd atrás, fica muito yeah. engraçado. Eu acho que veio, veio quebrar algumas barreiras do que era o tradicional se fazer na altura. Sim, sim. Não, eu isso gostei bastante. Epá, mas sei lá, há, há tipo aquele elemento que eu também estou um bocado com o Big, não sei bem dizer o quê, talvez um bocadinho das personagens. Uh, tipo assim, o universo acho que está fixe. Uh, a cena de haver tipo, aquelas crianças, os. Como é que é o nome? Astros ou uma cena assim? Shrivel Kids. Yeah. que tem tipo poderes e tipo, sei lá também a transformação dele, não sei há, há algumas coisas que eu pensei pá, mas lá está, também é um filme de 88 é, é groundbreaking numas cenas mas noutras cai também no, na, na maneira de fazer os filmes da altura também tipo não havia uh, digo eu, vá, tanta cena de, de explorarem a, as motivações assim da personagem e tudo, e tipo dar um background maior estão a ver Uhum. Yeah. Estou um bocado Sim. dividido. Olá. Um, estava aqui a ver, este filme não ganhou só ganhou um prémio, uh, que, é, que é curioso. Em 92, o Amsterdam Fantastic Film uh, ganhou o Silver Screen Award. Vocês conhecem isso? Silver não. Screen. Pá, não. Ganhou um prémio 4 anos depois de sair. Uh, o que é engraçado. Uh, mas pronto. E estava aqui a ver no, no, no Rotten Tomatoes o filme tem uh, um 91-90 que também é uma nota bastante fixe. Pronto, não sei se querem falar sobre mais alguma coisa em específico que, que vos mexeu ou... Não? Uh, pá, eu, eu só estou uh -huh. aqui na, na página da Wikipedia que há bocado também como estava a falar de o American Werewolf in London. Não, espera, isto foi no outro episódio. Eu disse que tipo, o Michael Jackson... Uh, viu o trabalho de, de viu este filme, era grande fã, e então o realizador do Thriller é o mesmo realizador do American Werewolf. Yeah. E aqui também estou a ver que Akira has also influenced the work of musicians. The music video for Michael Jackson and Janet, and Janet Jackson's song Scream features clips from Akira. Então, não, tipo, yeah, tanto como pessoas foram inspiradas pelo Akira, o Michael Jackson foi inspirado pelo Akira e o American Werewolf in London e nós estamos a ver os dois no mesmo episódio, que é engraçado. Estava yeah. uh, a ver aqui uma trivia no MDB que diz que este foi o, um dos primeiros filmes uh, japoneses em que eles gravaram as vozes do ato, dos atores antes de desenharem e fazerem a produção do, do, dos desenhos que faz deste filme para a altura um dos primeiros a ter a sincronização entre a voz do ator e os lábios da personagem hum, Cara, não parece não. antigamente não era assim que se fazia uh, mas que isto já era uma prática típica no, nos Estados Unidos, mas no Japão não ok, um, okay. então perguntas amigos o nosso top não é muito grande. O nosso top tem dois filmes, o Porky's e o Samurai Cop. E onde é que vocês poderiam? Há, há poucas opções. É a primeira, a segunda, a terceira. <risos> Pá, e, entre Porky's e Samurai Cop e Akira não parece assim muito justo. Obviamente Porky's em primeiro. Estou a brincar. <risos> <risos> não, não. Samurai Cop é primeiro. Não, estou a brincar também. Estou a brincar mais. 
Uh, pá, não, há que ir a, em primeiro. Isto, sim. Há discussão sim. possível. Tu neste podes votar, não, Pintinho. Eu, yeah, eu... Exato, tu neste votas também. <risos> sim. Eu punho em primeiro também. <risos> Mas... Acho que não há, não há, grande... é assim, que não há eu... grandes dúvidas. Eu acho que está demasiado perto do Samurai Cop. Uh... <risos> <risos> o Samurai Cop estar dois lugares abaixo é complicado. Mas... Está, está Mas muito pronto. perto porque o... este filme é de 88, o Samurai Cop é de 91, são só 3 anos de diferença. De facto, está muito perto. Está bem, está bem, está bem. Espera, mas está mais. Oh, yeah, é verdade. Pois é. Está mais perto do Samurai Cop do que do Porky, isso é verdade. É verdade. Mesmo em calendário. Fogo. Que desgraça. <risos> Não, mas é, é um filme que merece, merece o primeiro lugar, não só pelas cenas que influenciou. Eu curto bem desta vibe uh, cyberpunk, uh, acho que tipo, também agora está muito na moda a cena do retro e, e do futurista misturado, por isso também Sim. é que este filme envelheceu muito bem. E, é, porque merece. passa em 2019, que é engraçado. É verdade, é verdade. Eu pensa, não foi, ah, 2019 foi há dois anos, não foi? Yeah. 2019 já foi há algum tempo. Mas é engraçado, nessa perspectiva, tu vês que tens 30 anos depois... Da, guerra, da Segunda Guerra Mundial um, e agora o filme supostamente passa a ser em 2019 e pronto, depois de uma sim. terceira guerra mundial pois é, é. Hã? portanto sim. Yeah, sim. Yeah, yeah. é logo é, a primeira é, coisa que aparece pintinho yeah, ah, aparece é, no quadro de okay, yeah, 2019 depois yeah. da terceira guerra mundial sim um, mas é Neo Tokyo acho, acho engraçado eu, eu não me lembro de ter caído nenhuma bomba atómica em, em Tóquio em 2000, <risos> é, na Segunda Guerra Mundial por isso isto não podia ser a Segunda Exato. Guerra Mundial Exato. É, é verdade. Verdade. <risos> Exato muito bem está feito feito está feito está feito então Voltamos Aliás, quem ainda devia, para mais. Quem devia, quem devia não, terminar mas, o episódio até era o É verdade, filme. mas eu vou deixar lo terminar. Eu, eu <risos> quero dizer, sim, tu vais terminar o episódio. Porquê? Mas porquê é que eu estou a interromper? Porque eu ainda vou fazer mais um episódio. Este ainda não é, apesar de eu já passei o testemunho para o Pintinho, mas ainda há um episódio comigo, ok? É só por isso que eu queria. E agora, Pintinho, o testemunho está do teu lado, por isso a partir de. não da quarta-feira, mas do sábado, é, é teu. Ok. <coughs> então. Aqui estou outra vez. Como moderador. Uh, Bem, muito até, muito... Então, até logo. Até logo. <risos> Portem-se bem. Uh, pronto, está a ser giro. Eu estou a gostar destes, destas sugestões de filmes. E este aqui, o Akira, acaba por me ajudar também a manter o meu take da challenge. E se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso. Fazer ah, um sim, updatezinho sim, sim. de qual é o nosso estado do take da challenge. Se lembrar às pessoas qual é que é o nosso challenge e dizermos em que estado é que estamos. Portanto, Big, como é que porque eu? Porque eu mando. Mas está bem, está bem, pronto. Um, então, para relembrar, o meu take the challenge era uh, conseguir, conseguir uh, um, eu, 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 eu dei duas, duas dicas de, de challenge e o meu challenge é completar pelo menos um deles. Um, em que um deles é um, ver um filme Uh, por ano, desde 1902 a, mil, a 2024, portanto, na verdade, 123 filmes, um, ou ver um filme de cada país. Bom, neste momento eu posso dizer que, uh, para já ainda está muito, muito, muito no início, mas tenho quatro, uh, quatro países Uh, com filmes já vistos Estados Unidos, França, Japão e Espanha okay. e também tenho seis filmes uh, seis anos com filmes já vistos 1902, 1981 88 2017, 2021 e 2023 portanto 6 de 123 ainda está muito no início eu sou pior por isso não, não te preocupes <risos> uh, eu, eu tenho dois filmes vistos de 101 Uh, são menos, mas também só tenho dois Estás a caminhar para lá Estou a caminhar para lá, Cada só para lembrar O meu desafio era 101 filmes Que eu nunca vi uh, Tem aqui algumas Tem aqui algumas regras pelo meio Eu tenho uma lista de 300 e tal filmes De 2012 até cá Ou melhor, que saíram em Portugal De 2012 até cá, podem não ser bem Estas datas dos filmes, porque às vezes Lançam-se cá filmes em Portugal mais antigos Por isso, pode haver filmes mais antigos Atenção, na lista um, e, o, e basicamente a outra regra é que eu cada vez que vejo dois, no fim de ver dois num, num dos episódios do take eu sorteio três desses 300 e tais que tenho na lista 
aqui os meus colegas escolhem um, sorteio mais três e eu escolho o outro. Pronto, são os dois filmes que vou ver a seguir. E estou sempre a fazer assim. Os primeiros dois que vi foi o Noc Nocturnal Animals e o um, Rocketman. E, e os que tenho agora para ver... Onde é que está a minha, o meu documento? Para não me enganar. É o Kickboxer Vengeance e o Spread Your Wings, de 2019. Pronto, são esses os próximos filmes. E tenho aqui muita coisa ainda... De muitos anos diferentes. 99 Ah, e, há outro, e tenho outra regra também que eu, que eu meti, que é se por acaso calhar, por exemplo, eu tinha o Godzilla Minus One aqui na lista. No entanto, eu fui vê-lo ao cinema. <coughs> Acabei por ir vê-lo ao cinema. Logo eu tirei o da lista. Porque esse aí não, não foi dentro de, de, das escolhas de, do, do sorteio, por isso saiu da lista. E normalmente quando tiro algum da lista, eu tento encontrar outro que faça sentido adicionar, nem que seja mais antigo. Pronto, portanto eu tirei o Godzilla e meti cá outro já não sei qual foi, mas meti cá outro pronto, deixa-me só uh, acrescentar aí uma coisa neste caso ao, aos meus desafios uh, eu não tenho essa regra de serem filmes completamente novos mas estou a segui-la porque quero ver <risos> coisas novas ah, pois. <risos> portanto, é, em 2023 faz parte já... dos anos em que tu vais ver filmes 24 sim, 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 sim. É, 2024 também yeah. Yeah. Mas o 2023 já está. Esse já está em <risos> vários com, e com muitos filmes. Exatamente. Pá, eu, eu ainda não comecei o meu Take the Challenge. Mas eu, também <risos> o meu provavelmente é o mais fácil de cumprir porque eu só tinha proposto uh, ou vocês propuseram, não sei, foi, uma, foi um concílio. Uh, de ver três filmografias de realizadores, ou seja, todos os filmes ah, yeah, pois foi. que você já fez. Não, e é que também nós só falámos de um que era então e qual é que há de ser? Ah, não sei, o David Fincher era fixe. E eu, já, yeah, é verdade. Mas eu, eu tipo, eu estou mesmo a ver que eu não vou ver. Tipo, eu, David Fincher já vi muitos filmes dele, mas estou uh, mesmo a ver que vai ser tipo, vai, vai chegar ao fim do ano e tipo, epá, mas eu já vi tipo quase todos, então eu só, vou acabar só por ver aqueles que eu não tinha visto, embora o plano inicial era ver mesmo a filmografia do início ao fim. <risos> Pá, isso, dependendo, do, dependendo dos outros dois realizadores, há de ser mais complicado ou não. Uh, portanto, Tens que escolher. É, o teu primeiro passo é escolher. escolher. O primeiro passo a escolher. É verdade. Ou então, tipo, eu vejo todas as. Não, este cara Mas parece já alcoólicos anónimos agora. Estamos aqui numa fase de. É. Yeah. <risos> Super. Tens de dar o, teu primeiro, o primeiro yeah. passo para superar essa, essa é falha a escolher o, o tá, realizador. É o primeiro passo é o Alien 3. Vou começar pelo <risos> Alien 3. E. e, tá e depois vou para... Já brinca. É, ainda não vi. Tenho e... de ver, provavelmente tens de ver o 1 e o 2 antes disso. Para, que é para não, fazer não precisas, na é verdade, mas sim, mas... É que eu yeah. Bem, o meu Take the Challenge está ainda pior que os vossos. Quer dizer, <risos> se calhar não está tão <risos> mal como o do Ed. Ou então está igual. O meu o Take meu... the Challenge... De, 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 já já percebi os números. Okay. O meu Take the Challenge era ver um filme por semana de filmes que eu tenho no meu backlog para ver e normalmente quando eu digo estes filmes têm que ser algum tipo de clássicos uh, filmes que, que eu preciso ter no meu currículo e quem não tenho uh, e portanto o ano tem 52 semanas e eu em 52 só vi um que foi o Akira <risos> foi que tu ah, este e que tu tinhas mesmo de ver tipo, sabes assim, que já vamos na quarta semana certo? é, só eu, para... sei, é assim okay. eu tenho que ter 52 okay, só... no final do <risos> ano Pá, como o Edu estava a dizer, se for preciso ali em dezembro, começa a varrer filmes que nem um animal. <risos> mas dois filmes, dois filmes, dois filmes, dois filmes, malhar ali, é. dois filmes por dia. É mesmo. É. E, 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 e os nossos, uh, como é que era, o, o Secret Santa, ah. o Inzigo, como é que isso não, está? Eu isso ainda não comecei. Eu também ainda não comecei. Mas isso eu vou, eu vou fazê-lo tranquilo. Sim, eu, é sim, para ver esse, o... esse é mais fácil. O Avatar? Ah, o, o Avatar, sim. Vai ver o Avatar, a série de, anima de animation. É que o Avatar, o, o live action, está a ser em breve. Pois é. Por isso até, vou, até vai ser giro ver a uh, animação. Yeah. Yeah, eu vou ver aquela série do Boxer, um gajo Boxer que é da Ah, o Ajima no Ipo. Yeah, não sei que não tem nome, mas... esse nome em inglês, tem outro. <risos> é o Ajima no Ipo. Okay, eu vou tentar gravar esse nome para ser mais fiel, mas yeah, também não é. Mas, é mas isso é o teu, o seu teu Secret Center? Sim, foi. Co... É, é, não, eu... porque assim, as nossas não, regras eram. 
eram um bocado de dúbias de quem é que escolhe o quê. Tipo, pelo menos a outra pessoa disse, ah, eu não sei o que é que escolher, por isso, tipo, escolhe tu. Então eu sabia que o Ed já me tinha recomendado esta série há mais tempo, então, tipo, foi a prenda dele para mim, ou yeah. deu para ele, é eu ver essa série. Foi um bocado isso. Já. Yeah. Não me lembrava. A Tima não é o E o Biggie é... É veres o... Wonder. Wonder. Wonder, pois é. Ih, é verdade. Pois é. O Big é o que tem menos... Não, não, o menos trabalho tenho eu, que é só ver um filme. Que Sim. É ver o It. Yeah. Eu estou a tentar... Não, não, não. <risos> não, isso aí... Um e o dois. Um e o dois. ver o um e o dois. Mas é, claro, parte um, é parte que, dois. Tu não é podes deixar tu... depois. Tu é que tu tu guardaste. Tu é que tu é que tu guardaste. É assim, eu posso ver o original e o remake, se quiseres. Não, tu tens a parte 1 um e a parte 2. Não, parte 1 um e parte 2. Que, que são dois filmes. Que em 2017 e outro que saiu em 2019. Até o original de, sei lá, de quando. Isso é outra coisa. Ah, isso, isso aí é, é, é outra, outra coisa. Isso aí, isso aí é outra adaptação. É. Tens de ver, ver tudo. E ler a manga e ler tudo. Ai, 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 ai. <risos> não, mas... Vocês estarem a dizer isso em vez do outro. Imagina, o, de, o, do, o antigo é, o, o, é um filme com a história toda. Este okay. agora e, novo... Que, que nem é um filme que nem é um filme, é, 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 sim, aquilo era uma é, série. É, é, aquilo é um bocado esquisito. Aquilo sim. são 4 ou 5 horas, é uma coisa... Por, yeah, é um filme boeda grande, pronto, basicamente. Mas tem a história toda. Aqui tens dois filmes, pai de 2 horas, vá, uh, com a primeira parte e com a parte 2, que é tipo, que é basicamente... Porque aquilo, uh, o It divide-se quando os personagens são crianças e quando são adultos. Pronto, Exato. no primeiro filme, no filme antigo, aquilo está tudo mostrado. Aqui eles dividem, quando são criança, crianças é a parte 1, quando são adultos é a parte 2. Está bem, está bem. Ok, seguindo em frente. Está um... <risos> feito? Este é o nosso update, então estejam atentos ao nosso mês de Fevereiro. Eu acho que isto agora vai começar a ganhar ritmo. Vamos começar, vão começar a ser mais coisas, portanto vamos falar de muitos assuntos. Uh, e, e pronto despeço-me de vós é, no próximo episódio de Rebobina vamos apresentar Rebobina ou Desbobina? fico sempre confuso Desbobina. 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 vamos apresentar as escolhas de Take to the Past e Take to the Future que vou ser eu Take to the Past e vai ser o Big Take to the Future não é? ou o Edu? não, uh, o Edu. não nós tínhamos que ser é, que está. é o Edu está Edu. aqui no, na, na tab moderação yeah. É o Edu, é o Edu. Yeah. Boa. Eu já tenho o meu filme escolhido. Não sei se yeah. já tens pensado Take o teu. Future. Acho que não, acho que ainda não tenho pensado. Então, eu tenho uma lista de isso. filmes de Paul Pois Pesca. é isso, eu também tenho, mas tenho de escolher entre esses. Pronto. Então é assim. Olha, Ed, mete o genérico. É isso. Tchauzinho, malta. <risos>